আসসালামু আলাইকুম এন্ড হ্যালো एवरीवन দিস ইজ নুসাত ইসলাম फ्रॉम জোলতান বিডি আজকে আমি চলে আসছি এই তরমুজের জুসের রিভিউ দিতে তাও আবার এই তরমুজের জুস যে কোনো জায়গা তরমুজের জুস না কিন্তু এটা আমার বাসায় বানানো সো দেখা যাক যে তরমুজের জুসের টেস্ট কেমন হয়েছে যারা ফুড রিভিউয়ার তাদেরকে আমি দেখিয়ে বিভিন্ন রেস্টুরেন্টে গিয়ে খাবারের রিভিউ দিতে তবে আজকের গল্পটা একদম डिफरेंट একদম উল্টো বলা চলে আজকে আমরা আসছি একজন ফুড রিভিউয়ারের বাসায় আমরা <laughs> 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 ভিডিও <laughs> করো <laughs> 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 আমাকে প্রচন্ড শাসন করে আমি আমার বাবাকে ভয় পাই না জোলতান বিটি মানুষের কাছে যতটা চেয়ারফুল যতটা জলি আমার কাছে ততটাই ভয়ঙ্কর মোটেও না আপু বিশ্বাস করবে হ্যাঁ আউট অফ এভরিথিং দ্যাট ইজ ও আমার অনেক প্রিয় মানুষ আমি ওকে অনেক ভালোবাসি আমার বাবার পর ওকেই আমি সবচেয়ে বেশি ভালোবাসি আর ও আমাদের বাসাটাকে খুব আগলা রাখে আচ্ছা তাহলে তোমার বোনের যদি রিভিউ করতে হয় লগেটটার ও শি ইজ ভেরি স্মার্ট কাম কম্পোজড আমি কখনো কোনো প্রবলেমে পড়লে দ্য ফার্স্ট পারসন আই গো ইজ হার বিকজ আই থিঙ্ক শি ইজ ওয়ে মোর স্মার্টার দ্যান মি শি ইজ ভেরি ক্লেভার আচ্ছা ইফতারি টাইম হয়ে যাচ্ছে ব্লগিং করার সময়টা কিভাবে বের করো বেসিক্যালি আমি ব্লগিং করা স্টার্ট করেছি কোভিডের টাইমে সো ওখানে আমাদের নিউজের রোটাটা ছিল কি যে ওয়ান উইক আমি পড়তাম তারপর আবার ওয়ান উইক পড়তাম না এরকম টাইপের ছিল সো যে ওয়ান উইক আমি পড়তাম না সে ওয়ান উইকে আমি ব্লগিং করতাম এখন যদি আজকে যদি আমরা না আসতাম তুমি এখন কি করতাম এখন ওই যে টিমের সবার সাথে চিল করতাম চিল করা মানে কি তোমার যে খাওয়া দাওয়া করতাম আমরা নতুন আইডিয়াস নিয়ে ডিসকাস করি মানে আমাদের চিল করা ডিফারেন্ট মানে এখন আমাদের চিল করার মধ্যেও কাজ চলে আসছে যে নতুন কে কি কাজ করতেছে কার কাজটা কীরকম হচ্ছে আমরা নতুন কি করতে পারি নতুন কি আইডিয়া জেনারেশন করা যায় মানে এরকম টাইপের ডিসকাশন হয় আমাদের চিলিংয়ে তুমি একটু বলো যে তোমাদের টিমের যখন তোমরা কাজ শুরু করো তখন কে কে ছিল আমরা দুজন তুমি আর আমি আমার বোন না অ্যাকচুয়ালি দুজন আমরা চারজনই স্টার্ট করছি আমি আমার বোন তারপরে যে আমার ক্যামেরা কাজ করে সে আর আরেকজন আছে ওকেও মাঝে মাঝে দেখা যায় লিসনকে মাঝে মাঝে দেখা যায় আমরা চারজন মিলে স্টার্ট করছি তারপরে আমার বোন তো কর্পোরেট সেক্টরে জবে চলে গেছে সো ওকে এখন খুব একটা বেশি ভিডিওতে দেখা যায় না সো এখন আমরা তিনজনই আসি মাঝে মাঝে আমাদের দুই একটা ফ্রেন্ডকে আনি টেনে টুনে যে একটু কর কর দুই একটা সাইড ক্যারেক্টার করে দেয় মাঝে মাঝে আমাকেও এরকম ডাকতে পারো আমাকে ডাকতে পারো এই যে সাইড ক্যারেক্টারের জন্য আই উড লাভ টু হ্যাভ ইউ আচ্ছা একটু সিরিয়াস লেবার বলো যে যখন রিভিউ দাও তখন আসলে কোন বিষয়টা মাথায় থাকে ফুডের টেস্ট সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে ফুডের টেস্ট যে খাবারের টেস্টটা কেমন হয়েছে লবণ ঠিক মতো আছে কি না বা মশলাপাতি ঠিক মতো হয়েছে কি না এটা কি কুক প্রপারলি কুক হয়েছে কি না এসব জিনিসটা বেশি ফোকাস থাকে আমাদের অলওয়েজ কখনো কি এমন হয় যে রিভিউ দিতে চাচ্ছ মানে তোমার কাছে মনে হচ্ছে খাবারটা ভালো না কিন্তু তোমাকে ভালো কিছু বলতে হবে 
এরকম কি কখনো হয় না এখন এরকম সিচুয়েশন আমি ফেস করি না মানে আমি যদি কোথাও যাই যা আবার আমার কাছে যদি মনে হয় যে খাবারটা ভালো না আই লিভ দ্যাট প্লেস ইমিডিয়েটলি কিন্তু আমার কাছে যদি কখনো মনে হয় যে একটা খাবারের মান ভালো না কিন্তু দাম এত বেশি মানে এটা লিটারেলি পাবলিকের সাথে ইনজাস্টিস হয়ে যাচ্ছে তখন হয়তো আমি আই স্পিক এগেনস্ট ইট আমি কিন্তু নেগেটিভ রিভিউ বা পজিটিভ রিভিউ কিছুই না আই স্পিক আউট মাই মাইন্ড আমি সামনে যেটা দেখতেছি আমার কাছে যেটা মনে হচ্ছে দ্যাট ইজ হোয়াট আই অলওয়েজ সে যখন থেকে আমি ফুড ব্লগারকে আমি ফলো করি তখন থেকে আমার আচ্ছা ওরা তাহলে এই রেস্টুরেন্টে যায় তাদেরকে ফ্রিতে খাওয়ায় ব্যাপারটা আমার কাছে খুব মজা লাগতো আসলে কি এরকম আচ্ছা যেটা হয় যে একদমই যে ফ্রিতে খাওয়ায় তা না আবার একদমই যে ফ্রিতে খাওয়ায় না সেটাও না মাঝে মাঝে দেখা যায় যে তারা কনসিডার করে যে হয়তো বিলটা পে করতে হবে না বা স্টাফ লাইক দ্যাট যে ঠিক আছে ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু পে মাঝে মাঝে আমি ইনভিটেশানে যাই সেক্ষেত্রে আই ডোন্ট হ্যাভ টু পে দ্য বিল বাট সবসময় যে পে করতে হয় না তা না অনেক সময় আমি যে বিল পে করে দেন আই হ্যাভ টু ইট ফুড অ্যান্ড দেন আই রিভিউড আচ্ছা এত কিছু থাকতে ফুড রিভিউ কেন ফুড রিভিউ কেন ফার্স্টলি বিকজ আমরা তিন ভাই বোন উই লাভ রেস্টুরেন্টস ফুড মানে বাসার খাবার থেকে বাইরের খাবার আমাদের বেশি পছন্দ বিকজ ছোটোবেলা থাকতে বাবা আমাদেরকে কখনো বাইরের খাবার খাইতে দিত না তার কাছে ধারণা হচ্ছে ও খাবার খারাপ ওটা খাইলে আমরা অসুস্থ হয়ে যাব সো আমরা সবসময় বাসার খাবার খাইতাম সো বড় হওয়ার পর যখন সুযোগ পাইছি তখন ফুড ব্লগারই হয়ে গেছি তাছাড়া আরেকটা হচ্ছে যে যে আমার ফ্রেন্ডরা মানে দে রিলি পোস্ট মি ফুড ব্লগিংয়ের জন্য আমার কাছে প্রথমে মনে হইত কি যে আমি এটা পারবো না বিকজ আই এম নট দ্যাট জলি মাইন্ডেড আমি এত চেয়ারফুল না আই এম নট স্পন্টেনিয়াস ওর ফ্রেন্ড তো মিথ্যা কথা আমি তো এটা বিশ্বাস করি না হ্যাঁ সবাই এরকমই মনে করে বাট আমার কাছে মনে হইতো কি যে আই এম নট আই ডোন্ট হ্যাভ সাচ কোয়ালিটিস ইন মি বিকজ ওয়েন ইউ আর আ ব্লগার ইউ হ্যাভ টু বি ভেরি প্রম স্পন্টেনিয়াস ভেরি ক্রিয়েটিভ তাই না বিকজ উই অলওয়েজ হ্যাভ টু ওয়ার্ক অন ক্রিয়েটিভ কন্টেন্টস সো আমার কাছে মনে হইতো যে আই ডোন্ট পজেস এনি সাচ অফ কোয়ালিটিস বাট দেন পরে দেখলাম যে না যখন মানুষ আমাকে চিনতে পারে যখন মানুষ আমাকে চিনে যখন আমার কাছে আসে আমার কাজের প্রশংসা করে আমার সাথে ছবি তুলে মানে ওই ফিলিংস টা অ্যাকচুয়ালি এক্সপ্রেস করা যায় না কিন্তু এটা তো মনে হয় ফুড ব্লগিং এর আগেও তোমার সাথে হতো না ফুড ব্লগিং এর আগে খুব একটা বেশি হতো না বিকজ যেহেতু আমি নিউজ পড়ি ইংলিশে ইংলিশ নিউজ দেখা যায় যে আমাদের দেশে মানুষ খুব কম দেখে সো যার কারণে আমার ফেসটা খুব একটা বেশি নোন ছিল না বা যখন আমি ফুড ব্লগিং করা স্টার্ট করলাম এখন মানুষ ফোনে ফোনে আমাকে দেখতে পারতেছে তখন পিপল স্টার্টেড রেকগনাইজিং মি মোর দে স্টার্টেড কামিং টু মি আর বেস্ট পার্ট হচ্ছে কি সব এজের মানুষই আসে আমার কাছে একদম ছোট বাচ্চাও হোক বা দেখা যাচ্ছে একটা আঙ্কেল ফর্টি ইয়ার্স ফিফটি ইয়ার্স ওল্ড সেও যখন আমার কাজের প্রশংসা করে আমার কাছে মনে হয় ওয়াও মানে আমার হচ্ছে ডিফারেন্ট এজ রেঞ্জের অডিয়েন্সেস আছে সো তখন নিজেকে নিয়ে খুব গর্বিত বোধ করি বা আই ফিল রিলি গুড অ্যাবাউট মাই সাফ যদি বলি আর একটু তোমার নেগেটিভ ইম্প্রেশনের কথা যে খুব বাজে অভিজ্ঞতা তোমার কোথায় হয়েছে বাজে অভিজ্ঞতা হয় হচ্ছে যে মাঝে মাঝে দেখা যায় যে কিছু কিছু রেস্টুরেন্টে গেলে আমাদেরকে রিভিউ করতে দেয় না যেমন আমার ফার্স্ট টাইম একটা রেস্টুরেন্ট ছিল যেখানে আমি গেছিলাম ওরা আমাকে রিভিউ করতে দেয় নাই তখন তো আমি গাড়ির ডিক্কিতে বসে রিভিউ দিচ্ছিলাম মানে ওরা আমাকে রিভিউ করতে দেয় না বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে মানে জায়গাটাই এরকম মাওয়ার ওই সাইডে আই গেস গেস করে ফেলছে সবাই রেস্টুরেন্টার নাম কি বাট দ্যাট ওয়াজ আ ভেরি বিগ ব্রেক ফর মি বিকজ পিপল অ্যাপ্রিসিয়েটেড মি যে ওরা আমাকে বের করে দেওয়ার পর আই ডেন্ট সে এনিথিং নেগেটিভ অ্যাবাউট দ্যাম আমি চুপচাপ আমার গাড়ির ডিক্কিতে বসে বসে খাইছি কেউ রিভিউ দিয়ে দিচ্ছি ডান সো ও ওইটাই ফার্স্ট টাইম একটা এম্বারাসমেন্ট ছিল আমার জন্য বাট নাও ইটস ওকে ফাইন মানে এখন আই এম ইউজ টু ইট মানে প্রায় রেস্টুরেন্টটা বেটার করে দেয় তো আচ্ছা বের করে দেয় এটা কি সত্যি বললাম না যোগ করে বললাম না বেশি না মাঝে মাঝে মানে বের করে দেবো থেকে ওরা শ্যুট করতে দিতে চায় না তখন উই হ্যাভ টু গো অ্যান্ড টক টু দ্য ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড গেট দ্য পারমিশন একটু বলো যে তোমার এখন পর্যন্ত কোন খাবারটা আসলে খাওয়া হয় নাই এটা খুব ডিফিকাল্ট বিকজ বেস্ট পার্ট হচ্ছে কি এখন আমাদের দেশে না সব দেশের কুজিন পাওয়া যায় মানে সব দেশের কুজিন মোটামুটি রান্না বান্না করা হচ্ছে রান্না করা হচ্ছে সো মোটামুটি সব কুজিনই ট্রাই করা হয়েছে বাট আছে না বড় বড় শেফ আছে না যেমন সল্ট বেয়ের কথা যদি বলি বা বোরাকের কথা যদি বলি তাদের অনেক স্পেশাল ডিশ আছে যেগুলো আমার এখনও ট্রাই করা হয় না সো ইনশাল্লাহ যদি কখনও সুযোগ পাই তাদের ডিশগুলো ট্রাই করব তোমার সম্পর্কে একটা একটা না কয়েকটা কথা বলো ত
খুব মানে কান্নাকাটি করে ফেলি মানে মানুষ একটু ছোট থেকে ছোট কিছু করলে আমি খুব হার্ট হয়ে যাই ইজিলি সো আই এম ভেরি ইমোশনাল এটা কেউ বুঝে না বাট আই এম ভেরি ইমোশনাল জুলতান বিডির নামটা জুলতান বিডি কেন বলো তো আচ্ছা জুলতান মানে হচ্ছে লাইফ আর আমাদের কাছে মনে হয় যে লাইফের একটা ইন্টিগ্রাল পোর্শন হচ্ছে ফুড সো যার কারণে মানে আমি খাই খাবো খাওয়া দাওয়া এসব নাম দিতে চাই নাই মানে ভেরি কমন নেমস আমি চাইছি একটু ডিফারেন্ট একটা নাম দেওয়ার জন্য যার কারণে জোলদান বিডি নামটা দেওয়া এবার একটু বলো যে তোমার এন্টায়ার লাইফে তোমার আসলে ব্রেক থ্রু কোন মোমেন্টটা তোমার কাছে মনে হয়েছে এই ফুড ব্লগিং ছাড়া যখন আমি নিউজ প্রেজেন্টার হয়েছে সো ওইটা আমার জন্য সবচেয়ে বড় ব্রেক থ্রু হয়েছে এটা ডেফিনেটলি আমার ব্লগিংয়ে অনেক হেল্প করছে যে আমার মধ্যে কিন্তু ক্যামেরা শাইনেসটা নাই বিকজ যেহেতু আমরা সারাক্ষণই ক্যামেরার সামনে কাজ করতেছি ক্যামেরা মোটামুটি খুব ভালোভাবে চিনি আর লাইভ করতে পারি খুব ভালো কারণ যেহেতু আমি সেকেন্ড টাইম টেক নিয়ে আমরা অভ্যস্ত না সো নিউজ প্রেজেন্টার হওয়াটা আমার লাইফের সবচেয়ে বড় ব্রেক থ্রু ছিল আচ্ছা দেখতে দেখতে তো রমজান শেষ হয়ে আসছে অলমোস্ট আর হয়তো বা আর একটা রোজা পেলেও পেতে পারি আমরা কিন্তু আমাকে এটা বলো যে ঈদে তুমি কি ধরনের খাবার তোমার বাসায় থাকবে রিচ ফুড রিচ ফুড পোলাও গরুর মাংস রোস্ট কাবাব আই লাভ রিচ ফুড রিচ ফুড থাকবে এই শেষের দিকে একটা কথা বলো যে ফুড রিভিউয়ার যদি তুমি না হতা তাহলে অন্য নিউজ প্রেজেন্টেশনের পাশাপাশি তাহলে তুমি কি করতে আর তাহলে মনে হয় আমি আর কিছু করতাম না আমি এটাতে বিকজ আই ওয়াজ ভেরি কন্টেন্ট উইথ মি বিং আ নিউজ প্রেজেন্টার আই ওয়াজ ভেরি হ্যাপি যে আমি নিউজ প্রেজেন্টার পাশাপাশি আমি একটা প্রোগ্রামও অ্যাঙ্কার করি সো আই ওয়াজ ভেরি হ্যাপি উইথ দ্যাট কিন্তু থ্যাঙ্ক গড যে আমার ফ্রেন্ড আমাকে পুশ করছে ফুস পুশ করে এত দূর পর্যন্ত নিয়ে আসছে লাস্টলি এটা আসলে অডিয়েন্সের কোয়েশ্চেন আমি আমার মুখ দিয়ে আমি বলছি সেটা হচ্ছে তাহলে তোমার মান্থলি তোমার ফুড রিভিউ বলো যাই বলো তোমার মান্থলি ইনকাম কেমন মান্থলি ইনকাম আসলে সত্যি কথা বলতে আমার ফুড রিভিউ করে মান্থলি ইনকাম কত আসে এটা আমি খুব একটা ভালোভাবে জানি না কে জানে যে হিসাব করে সে জানে হিসাব করি না আই এম ভেরি ব্যাড উইথ মানি সো আমি খুব একটা বেশি হিসাব করি না আমি জাস্ট দেখি যে মাসের শেষে যে ফেসবুক একটা অ্যামাউন্ট দিয়ে দেয় যে আমাদেরকে ওই অ্যামাউন্টটা দেখি বা ইউটিউব থেকে যে অ্যামাউন্টটা আসে ওটা দেখতেছি এগুলাই দেখি বেশিরভাগ সময় ফাইন্যান্সটা আমি খুব কম দেখি আচ্ছা তাহলে ক্লোজিং বলো কি করতে করতে তুমি কি করতে করতে ক্লোজিংটা দিতে চাও গান গাইতে চাও না 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 প্লিজ আই এম সো ব্যাড এট এম সো ব্যাড এট আমি গান নাচ এগুলো আমাকে একদমই হয় না কখনো হবেও না ক্লোজিংয়ে আমি আমার ফ্যান্সদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই যে থ্যাংক ইউ সো 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 মাচ আপনাদের সাপোর্ট আর লাভ ছাড়া জোতান বিড়ি কখনো কখনো এত দূর পর্যন্ত আসতো না থ্যাংক ইউ সো মাচ প্লিজ কিপ অন সাপোর্টিং মি লাইক দিস অ্যান্ড থ্যাংক ইউ